Sabay na akong paraan! Father, imbis na kayong pumigil sa gulo, kayo pa ang namumulo sa kagluhang ito! Mayor, hindi ugali ng pare ang namuno sa gulo. At kahit kailan, hindi ko ginamit ang aking mga kamay sa panalakit. Dumidepensa lang ako. Ako nang nakikiusap, Father. Mayapain niyo mga taong ito. Pararatingin ko i-conquest man ang mga problemang ito nang mabigyan ng solusyon ang mga tao dito. Oo! Kung hindi pa namin alam, mga tuta rin kayo ni Conquest Man! Mayor, Sekretaryo, Jefe, iparating nyo kay Conquest Man Cortez na kahit ano mangyari, ay hindi nyo mapapalis sa mga tao na kanila dito. Huwag ka magkala, Father. Makakarating to kay Conquest Man. Okay, atras! Mga kapatid, tulad ng sinabi ng Diyos at sinasabi ko sa inyo, huwag kayong padadala sa mga bulang propeta. Dahil pawang mga sugod ng demonyo ang mga yan. Ito ang mga taong nakangiti kapag kaharap mo. Pero sa loob ng kanilang utak ay ang kanilang maitim na bala. Kahalintulad sila sa mga politiko. Na sa araw ng pangangampanya, parang hari sa kabaitan at maamong tupa. Pero sa sandaling sila ay mahalal na at sila ay nasa pwesto na. Wala silang iniisip kundi ang sarili nilang kapakanan. Nakalimutan na ang pangako sa bayan. Pumapasok lamang sila sa simbahan para ipakita sa mga tao na sila ay malapit sa Diyos. Karamihan sa batas ng ganitong klasing politiko ay ang salitang Nakawan ang mayayaman. Lokohin ang mahihirap. Itong mga ganitong klasing tao na para bang may sakit na ketong na nakakahawa ay dapat layuan. Mami, bakit tayo ganyan ng mga tao? Huwag kang maingay. Kaya kayo na naghahangad na umaman. Kahit sa masamang paraan, binabalaan kayo ng Sige po, Father. Sana po makarating kayo. Asahan ninyo. Darating ako. Salamat po. Father, si Congressman Cortez ko nandiyan. May iwan ko muna kayo. Sige po, Sige Father. Po, Father. Sige po. O, Congressman. Hepe. Maupo kayo. Hindi ko gustong ginawa mo sa akin kanina. Ginawa ko lang ang nararap. Anong nararapat? Nararapat ba yung ipahiya mo ko sa harap ng mga tao? Paano naman kita pinahiya? Karapatan ko ang tumanggap ng komunyon. At tungkulin mo bilang pare ang pagkalooban ako. Si Cristo man ay pinahiya niya si Judas na isa sa kanyang mga apostoles sa banal na hapunan. 
karapatang ko bilang pare ang hindi ka pagbigyan. Dahil labag sa batas ng simbahan, ang bigyan ng kumunyon ang sino man na hindi man lang nangungupisa. At natitya ko, Congressman, mangumpisal ka man, hindi mo ikukumpisal ang mga kasalanan mo sa mga taga-Santo Kristo. Hindi yan ang sadya ko, Father. Gusto kong ipalam sa inyo na labag sa batas ang ginagawa niyong pagtulong sa mga tiga-Santo Kristo. Ang labanan ng pamahalaan. Hindi kami lumalabag sa alinmang batas, Congressman. Gusto lang namin iparating sa kinaukulan na legal ang aming pagtanggi sa kagustuhan mo. Legal ba masasabi niyong hadlangan ang pag-unlad ng bayan? Hindi namin hinahadlangan ang kaunlaran ng Santo Kristo, kundi ang maling pamamaraan. Akong kinatawan ng pamahalan na sinasabi mo, Father. Karapatan ng gobyerno na alisin lahat ng hadlang sa ikaunlad ng bayan. Pero pag-aari ng simbahan ang lupang gusto mong bawin. Bilang mga mabatas, alam mong naghihwalay ang batas ng simbahan at ng pamahala. Ang hirap sa inyo mga pare, pati pagpapatakbo ng gobyerno, pinakikialaman ninyo. Baka nakakalimutan mo, Father, na ang lupang sinasaya mong pag-aari ng simbahan ay dating pag-aari namin mga kortes. Binabawi ko lang ang dating amin. Dokumentado ang ginawang pagbibigay donasyon ng iyong yumaong ama sa lupang tinutukoy mo. Kaya nasa amin ang karapatan. At tanging legal na dokumento lamang ang maring magbalik nito sa inyo. Legalidad ba ang gusto mo, Father? Sige. Pagbibigyan kita. Hmm. Iho de putang pari yan. Talagang kinakalaban ako. Hindi ko makapapayag na isang paring katulad niya na walang alam kundi magbendisyon ng mga patay ang hahad lang sa mga plano ko. Mula nung malipat sa bayang ito, ang paring yan, lalong lumakas ang loob ng mga Santo Cristo. At hindi lang yun, sir. Eksperto pa si sa Aikido. Hindi ako magtataka. Dahil dating military chaplain ng paring yan. Kaya pala palaban eh. Ano binabalak mo ngayon, sir? Kilala mo ako, Nestor. Tulad ng dati. Batas ni Congressman Cortez ang masusunod! Hanapin niyo si Marlon. Hindi na kailangan, sir. May tao na ako nagtatrabaho kay Father.
Anong ginagawa mo riyan? Daig mo pa ang butiking tinalupan. Baba mo ako dito! Pedro? Pedro! Father? Ano ba? Tumawag ka ng pulis. Tumawag ka ng pulis. Ano ba? Epe, may bisita ko kayo. O sige, patuloyin mo. Maganda umaga, Epe. Maganda umaga, brother. Tuloy kayo. Upo muna kayo. Salamat. Ano pong atin, father? Kinukumusta ko lang yung kaso ng babaeng pumasok sa kumbento kagabi. Ah, umamin na siya, father. Isa pala siyang miyembro ng akyat bahay. Akyat bahay. Pero bakit naman bahay pa ng Diyos ang napili niyang akyatin? Kaya po ang target niya. At hindi ba niyo kinasuhan ng illegal possession of firearms? Ah. Eh, paano po siya makakasuhan ng illegal possession of firearms? Eh, plastic po yung baril eh. Plastic? Pepe. Hindi ito ang baril na nakuha ko sa kanya kagabi. Ang nakuha ko ay isang 92F Beretta. Hindi kaya may nangyaring magic. Focus, focus, ang totoong baril naging plastic. Father, wala hong hocus pocus dito. Ito hong nakuha ng mga pulis ko. Ito hong dala ng babae nung pumasok sa inyo sa simbahan. Pero huwag kayong mag-alala. Bibigayin ko ng gusto. Makakuha lang tayo ng ibang impormasyon. Sana nga. Sana nga. Paano hepe, hindi na kami magtataga. Sige, oh, tayo na Pedro. Bintik na pare yun. Hindi lang pala sa Aikido magaling. Malakas din ang pakiramdam at pangamoy. Sir, si Cathy, sumabit. Nasa kulungan ngayon. Baka'y sabi tayo nun, baka kumata yun. Relax ka lang, Nestor. Don't panic. Si Hepe na ang bahala doon. Sir, nakuha na namin si Marlon. 
गुड अनु नहीं आ रही जान तुम आप बनो इन दस सेकेंड Marlon, kumusta ang bakasyon mo? Tapos na ang trabaho ko sa'yo, Congressman. Kaso, hindi ka marunong tumupad sa usapan. Relax ka lang. Hindi biro yung kaso mo. Bita yung katapat. Alam mo, wala akong kasalanan, Congressman. Pero wala kang sapat na katibayan para patunayan yan sa korte. Ikaw, at ang babae mo ang nakakalam na wala akong kasalanan. Sawang-sawa na ako sa mga lakad ko. Gusto ko na magpahinga. Pwede, bakit hindi? Pero sa loob ng kulungan. Marlon, sabihin nating huling lakad mo rito. Tapos i-quits na tayo. <laughs> Ilang beses mo na sinabi sa akin yan, Congressman. Oh, come on, Marlon. Simpleng-simple lang pagkagawa ko sa'yo. Dukutin mo ang paroko ng Santo Cristo. At hindi mo dapat patayin. Dahil kailangan ko siya ng buhay. Galang ang isa't isa. Opo, Padre. Magandang gabi, ho. Magandang gabi naman. Ano po yun? Ah, uh, tungkol ho dito. Ah, ganun ba? Di kayo, tuloy kayo sa loob. Salamat po. Magandang umaga naman. Magandang umaga po, Padre. Magandang umaga naman sa inyong lahat. Papakabait kayo, ha? Opo. Aling Tumasa, dala ko ng perang nalikom ng aking parokya para matuloy ng pagpapagawa ng kapilyang ito. Salamat po, Father. Malamang kung hindi dahil sa inyo, hanggang ngayon ay hindi pa rin maayos ito. O, paano aling tumasa? May iwan ko muna kayo at ako'y marami pang lalakarin. 
Oh, mga bata, may candy ako para sa inyo. Oh, huwag magagawan. Buti naman, tumabog kayo, Mamberto. O, kumusta ang negosyo natin dyan sa tubuhan? Ayos lang, Office Man. Pwede na tayong kumanin ang mga ilan nila sa susunod na tubuhan. Good. Very good, Mamberto. O, sige, o. Kayo na hong bahala mag-alaga dyan, okay? Opo, sir. O, sige. Ang kayo, boss. Ano na ang balita kay Marlon? Ayon sa mata natin sa bayan. Pinatrabaho naman daw niya. Good. Talaga maasahan ang batang yan. Bigyan mo ako ng maino. Alam mo, sir. Wala talaga akong tiwala sa Marlon na yan. Eh. Paano kung di kanya sundin at tumakas uli siya? Hinding hindi niya magagawa yun. Dahil hawak ko ang kanyang buhay. Pero ang pinag-aalala ko, sir. Maraming nalalaman si Marlon sa takbo ng negosyo natin. Siya may kagustuhan na kumalas sa trabaho, di ba? Di pagbigyan natin siya. Pero, sir... Alam mo, Nestor, hindi ako ganun kasama. Para hindi ko pagbigyan ng kanyang kahilingan. Pag natapos ng kanyang misyon, hindi hindi na siya babalik sa kulungan. Ganang araw po, Father. Ganang araw. Ganda umaga ko, Father. O, oh, Juan. Kumusta na ba ko? Mabuti-buti naman po. Malaking bagay yung perang binibigyan niyo sa akin. Nakakabili naman po ako ng gamot. Naku, Juan. Takpan mo. Pag dinapuan ng bangaw yan, uuuo rin. Baka putulin niya binti mo. Si Juan putol ka na. O, oh, bumili ka pa ng gamot. Tintong is mo yung perang binibigay ko sa'yo. Hindi po, Father. Binibili ko po talaga ng gamot. Oh. Magkano ho ito? Ay, 15 pesos po. Bili na po kayo. Ilang kilo po? Dito ho, sampu lang. Ay, Aba, sampu. Dito ho kayo. Ali kayo. Ay, oh. ito, eh, magkano ho? Ito, 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 Ako, Padre, pasensya na ho kayo. Oh, ano ba pinag-aawayan niyo? Eh, kasi po, Padre, nangaagaw siya ng suki. Bakit mo naman ginagawa yan? Eh, paano kasi, Padre, ang mahal-mahal ng presyo sa kanya, kawawa naman, kaya lumipat ho sa akin. Tingnan niyo tuloy ang nangyari sa inyo. Nagkasira-sira ang mga paninda ninyo. Malulungi kayo niyan. Oh. At tingnan mo yung ayos mo. Daig mo pa si Rosana Rosas. O oh, sige. Magbati na kayo. Magkamaya na kayo. Hmm. <laughs> na tayo mag-aaway ha. <laughs>
ganyan ba lahat ng tao sa mundo? Walang gulo. O sige, damputin na inyo mga panunda ninyo. Ay, Father, may muta ka. Hindi muta yan. Buto ng kamatis na ibinato mo. Ay, sorry po, Father. Sige. Damputin nyo yung mga gulay na puwede pang pakinabangan. Baka sakaling mabili pa. Opo. Pasensya ka na, Miss. Hoy! Congressman Cortez Residence. Hello, si Congressman Cortez. Sandali lang po. Sir, telepono po. Ikaw ang makuntubig. Opo. Hello. Okay na, sir. Sa makalawa ko nagagawin ang misyon. Oh, Marlon. Good. Ah, ganito ang gagawin mo. Delikado kasi kung magsosolo ka. Masyado kasi panati ko mga tiga Santo Cristo sa paring yan. May makakasama ka. At sila magsasabi sa'yo kung saan mo dadalhin yung pare. Okay, Marlon? Sorry. Ikaw na naman? Sinusundan mo ba ako? Ako, miss, hindi ho. Eh, anong ginagawa mo dito? Katulad mo. Eh, namimili rin ako. Pasensya na, miss. Hindi ko naman sinasadya talaga mga pangyayari. Nagkataon lang. Ah, uh, ako nga pala si Marlon. Eh, ano ngayon sa akin kung Marlon ang pangalan mo? Ah, uh, alam mo? Mawala lang yung galit mo sa akin? Bibit-bitin ko lahat to. Ang dami niya, no? Ang bigat. Hindi mo kaya lahat to, eh. O, oh, sige. Pero hanggang sa bahay. O? Oh, sige, call. Ako nga pala si Cindy, Marlon. Ito bang bahay niyo, Cindy? Oo, halika, tuloy ka. Opo, paano sins? Mauna na muna ako, may iwang ita rito. Ops, ops, ops! Hindi naman ako makakapayag na aalis ka na lang dito nang hindi ka nagmimiryenda. Nakakaya, baka nakakaistorbo lang eh. Ako lang naman ang mag-isa dito sa bahay eh. Tsaka, busog pa naman ako eh. Sa susunod na lang. Pwes, kung ayaw mong kumain, sigurado ako hindi mo ako tatanggihan kapag niyaya kitang uminom. Dahil nakita kita, puro alak ang pinamili mo. Diyan tayo magkakasundo. Ano 
Alam mo, bilib ako sa'yo. Ang lakas mo pala uminom. At saka isa pa, ang cute mo. Ang lakas-lakas ng apil mo. Lasing na nga ako eh. May baril ka pala? Pumuputok ba yan? Pag kinalabit. Kalabitin ko. Galit mo ako, ha? Cindy? 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 Padre, ako po'y nangungumpisa sapagat ako'y maraming pagkakasala. Sabihin mo ang iyong mga kasalanan. Tatlo po ang boyfriend ko at mahal na mahal ko po sila. Padre, hindi ko po alam kung sino po pipiliin ko sa kanila. Ang pinakamabuti niya, piliin mo kung sino ang higit na mahal mo doon sa tatlo at siyang pakasalan mo. Opo. Ano pa ang iyong mga kasalanan? Wala na po, Padre. Bilang parusa sa iyong mga kasalanan, magrosary ka ng limang beses at magdasal ka ng sampung abaginong Maria. 
sa kala ng ama ng anak at ang Espiritu Santo. Sus Maria Jesus, ang tanda-tandaan na tatlo-tatlo pa ang boyfriend. Siguro pinagli sa sili. Father, ang umupisal po ako sa mga kasalanan ko. Sabihin mo ngayon, mga kasalanan. Isa po kong mamamatay tao. Pero hindi yan ang ikukumpisal ko. Sa pagkakataong ito, ay muli ako magkakasala. Sa isang taong, alagad pa ng Diyos. Anong ibig mo sabihin? Huwag kang kikilo sa masama. Huwag kang magpapalata sa mga tao. Kung di mapipilitan akong patayin ka. Ano ibig sabihin niya na? Anong gagawin mo kay Father? Saan mo siya dadali? Ano mo tinatanong ah? Sir, si Marlon to. Oh, Marlon. Nandito na yung pare. Good work. Talagang maasahan ka. Eh, sir, paano yung pinag-usapan natin? Huwag ka magalala, Marlon. Tutupad ako sa usapan natin. Kakausapin mo si Tony at itadrap ko lahat ng kaso laban sa'yo. Entonces, malaya ka na. Si Diego nandyan. Gusto ko siya makausap. Sino si Diego? Ako. Sir. Diego, ingatan mo ang paring yan. Pupunta ako dyan para papirmahin ng gunggong na paring yan ng mga papeles. At gusto ko, Pagdating ko dyan, patay na si Marlon. Maliwanag ba? Ang ibig mo sabihin. Patay na si Marlon. Yes, sir. Anong ibig sabihin nito? Itaon na yan! Itaon mo! Simple lang. Tapos na servisyo mo kay Congressman Cortez. Kaya dapat, mamatay ka na. Sinasabi ko nga ba't si Congressman Cortez may pakanaan ito? 
It's a miracle. No, father. It's my money and my... And... your agua de pataranta? Thank you, father. Sigurado para ting sila. Aliga. sa kanya maglagay ng mga checkpoint. Hindi dapat makalabas ang mga gumbong na yung Santo Cristo. At kayo, hindi dapat makarating sa kinaukunan ang nangyari ito. Pepe, gusto ka makausap ni Congressman. Anong pakas sa inyo ni Congressman, Father? Gusto niyang bawiin ang lupang ibinigay ng kanyang ama sa simbahan. At ginagamit dito ang kanyang kapangyarihan bilang mamabatas para mapali sa mga tao. Hey, ikaw. Ano naman ang kaugnayan mo sa kanya? Dati niya akong tauhan. Pero nung minsan, nagalaw ko isa sa kanya mga babae. Tapos, kinasuhan niya ako ng rape. Simula nun, nakulong na ako. Kahit alam niyang wala akong kasalanan. Dahil kagustuhan ng babae ang nangyari sa amin. Wala kang kasalanan sa mata ng tao. Pero may kasalanan ka sa mata ng Diyos. Dahil, ginalaw mo isang babaeng hindi mo naman asawa. Paano ka naman napasok sa trabaho ito? Tuwing may kagalit si Congressman, inilalabas niya ako ng kulungan at akong tumitira. Bakit mo ginagawa yun? Malaki mang bayad sa'yo. Nangako siyang iaatras ang demanda para mapawalan sa ala ako at makalaya. Pero hindi niya ginagawa yan. Kaya tumakas ako at nagtago. Pero napakahirap ng buhay ko. Si Congressman talaga. May influensya. Pasalapi. Kaya naisip ako tukutin ka, Father. Makapangyarihan siya. Iho, wala nang higit pa sa Panginoong Diyos. Kasi alam mo, hindi ko alam gagawin natin. Delikadong buhay natin. Hindi kita pwedeng iiwan. Dahil habang nasa tabi kita, hindi nila ako papapatay. Hindi rin ako papayag na mawala ka. Dahil gagawin kita ang testigo, labang kay Congressman. Mabuti mo. Lumabas tayo ng lalawigan. Hihingi ako ng tulong sa kampo. Mabot na ang kamantag ni Huda sa kalsada, Father. Hindi tayo makakaraan. Anong gagawin natin? Alam ko na. Kaninong bahay ito, Iho? Sa kaibigan ko po, Father. Antayin niyo po ako rito. Dadaan ako sa harapan.
Wala ata ang kaibigan mo. Wala nga ho, Father. Matagal mo na ba siyang kakilala? Hindi po. Bago lang. Pero huwag kayong mag-alala, Father. Safe tayo rito. At isa pa, pabaya ang may-ari ng bahay. Kaya pwede tayo mag-relax. Ah, uh, pwede ba akong mag-hilamos ng konti? Naku, Father, kayo pala. Sorry ho, Father, napagkamalan ko po kayong si Marlon eh. Father, bakit to? Ano nangyari? Eh, kasi na, na, nahawakan ko yung, yung kwan eh. Huwag ka nang mahiya. Sabihin mo nang nasa lat mo yung instrumento na nagpaparami ng tao sa mundo. Father, siya nga pala si Cindy, kaibigan ko. Siya yung may-ari ng bahay. Cindy, ah. Naku, iha. Kung hindi lang ako pare, si Cindy na ako. Ikaw, ha? Masurpresa ka. Nagdala ka pa ng pare. Bakit? Pakakasal na ba tayo? Hindi. May problema lang kami. Mabuti pa, ipaghahanda ko na lang kayo ng pagkain. Dito na kayo maghapunan. Pero pagkatapos nating kumain... Alam mo na yun. Masarap ka pala magluto, Cindy. Salamat ho, Father. Ah, sige, kain lang kayo na kain, oh. Tuwing makakatikim ako ng pritong mano, naalala ko tuloy nung malita ko. Sabi ng lolo ko, ang inahin daw, pag lagi naapaka ng itlog, nabubugo. Ah, Father, Marlon, dito na lang kayo magpalipas ng gabi. Bukas na lang kayo lumakad. Maraming salamat, Iha. Lumilindo. Mm-hmm. <sighs> 
Ibang klaseng lindol ito. Humahalinghing. Hello? Ah, uh, hello, sir. Si Cindy po ito. Nandito na ho yung dalawa. Alam mo nang gagawin mo? Yes, sir. Congressman Cortez, residence. Hello. Sorry, Marlon. Malaki ang ibinayad sa akin ni Congressman Cortez para patayin ka. Pati ikaw. Patawarin ka ng Diyos, Ana. Sumalangit na wang iyong kaluluwa. E naman na pati, et fili de spiritis sa amin. Umalis na tayong dalawa dito. Nasisiguro kong paparating na ang pangkat ni Congressman Cortez.
Susuhu na kami! Nasaan si Marlon? Nasaan? Magdagaw? Hindi ba narinig yung sinabi ko, Pahiram? Lalo't ang arena. Pag pinirito mo, torta. Dito pa tayo nasiraan. Sa hirap pa naman ang dinanas ng jeep na ito ay talagang susuko. O 
Oh, bakit? Alam mo, Father, nag-aalala ako sa pwede mangyari sa'yo. Ako? <laughs> Hindi na mahalaga buhay ko. Masamang tao. Kriminal. Samantalang ikaw, marami ka pang kabuti ang magagawa sa mundo. Iho, ang lahat ng bagay na nabubuhay dito sa mundo, maging tao, hayop, o mga halaman, ay may pakinabang. Katulad mo, Pero ang hindi ko alam hanggang ngayon ay kung ikaw ay mabuting tao o masama. Pero ba't yan ang pag-uusapan natin? Ang mahalaga ay makalabas tayo ng lalawigan at makarating tayo sa kampo militar para makahingi tayo ng tulong doon. Natitya ko na hanggang ngayon ay hindi kayang pasukin ang kamandag ni Congressman Cortez, si Colonel De Guzman. Paano kayo nakakasiguro, Father? Matagal ko siyang nakasama sa Army. Ako'y dating military chaplain noon. Kilala ko ang kanyang pagkatao. Oh, may karetang dumating. Usapin niyo. Magandang hapon sa iyo, Amang. Magandang hapon din po, Father. Eh, kami na siraan. Baka ka ako mayroon kang alam na mekanikong malapit dito. Meron po, Father. Malapit lang po yung tinitira niya sa bahay ko eh. Eh, kaya lang, wala ho siya ngayon. Nasa bayan. Eh, bukas pa po ng umagang uwi niya. Mabuti pa po, Father. Habang iniintay niyo yung mekaniko, doon na muna kayo sa bahay ko. Malapit lang po. Diyan, diyan lang po, diyan lang po. Tsaka alam niyo, Father, delikado po lugar na to. Pagsapit po ng gabi, delikado po. Ay, maraming salamat, Amang. Tayo na. Pahali ka na, Amang. Pagsaluhan okay. natin itong niluto ko. O, diyan ka na mo po. Uy, mukhang masarap yan, ha? Magpasalamat muna tayo sa biyaya ng Diyos. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, basbasan mo, Panginoon, ang aming kakay. Kaloob ng ating butihing Ama. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Saan naman kayo papunta kanina? Parawas kami ni Father. Kaso lang, nasira ka kami ng jeep. Kaya inabot kami ng dilim. Hmm. Napapansin ko, Ma'am Beto. Wala kayong kasama rito. Mag-isa lang kayo. <coughs> Kasi, baga ako ng biudo. <coughs> eh, hindi ako pinalag ng magkaanak. <coughs> Kaya eto, <coughs> nag-iisa ako. Hmm. Ano yung kinabubuhay niyo rito? Eh, nagtatanim mo ko ng kamoting kahoy. Tapos, dinadala ko sa bayan para maging pera. Hmm. Siya nga pala, Father. Pag taon sa ating kumain, pwede na kayo magpahinga. Eh, gamitin niyo na yung kama sa loob. At ako naman, eh, dito na sa labas. Kasi, binabantay ako yung mga alaga akong hayop. Alam niyo naman, baka masilisihan tayo. Maraming salamat sa iyong kabutihan, Mang Berto. Pagpalain ka na walang Diyos. Salamat din po, Padre.
Father, anong ibig sabihin nito? Mabuti nang malaman mo, bago kita patayin. Nakasabwat din ako ni Congress Pang Cortes. Sinadya na. Na kunwari ako'y mahigpit na tumututul sa kanyang plan. Para kapag naisalin namin sa kanyang pangalan, ang titulo ng lupa ay huwag bahalatang makikinabang din ako. Father, paano nyo na ating lukoy ng mga taga-Santo Cristo? Simple lang, Marlo. Pera. Bakit, Marlo? Asa mang panaginip, Father? Father, parami na ng parami. Ang alin, ang mga kalaban natin. Hindi ko na problema yan, Hefe. Alam ko naman kayang-kaya mong pagtakpan yan. Pero, sir, baka dumating ang panahon na hindi ko na kayang pagtakpan ang tunay na pangyayari. Alam mo naman delikado para sa akin kapag pumutok ang kasong yan. Tandaan mo, hindi ka magiging chief of police ng bayang ito kundi dahil sa akin. Pinapaalala ko lang siya yan. Hayaan niyo, sir. Kapag nahuli siya, dapat niyang panagutan sa batasan lahat ng kasalanan niya. Eh, pa, paano mauhuli si Marlon? Eh, hindi naman kumikilos yung mga pulis mo. Ito ang tandaan mo, Hefe. Masama ako magalit. Alam mo yan. Randy! Iyatid si Hefe sa labas. Tayo na ho, sir. Kamuting kahoy daw ang tanim ni Mamber. Kamuting kahoy na nakakabangag. Mariwana ito ah! Malamang plantasyon ito ni Congressman Cortez, Father. Father, 
Lei per voi. Pwedeng humingi ng kunti tulong. Uh, nasiraan kami ng sasakyan eh. Baka pwedeng makisakay. Kung ganun, Father. Sige ho. Parang nasusunog yata yung tubuhan ah. At tabasi na siguro kaya sinusunog. Ah, ganun ho ba? Okay yung dalawa. Dito muna kayo sa taas. Sige. Ah! 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 Sir, si Nistor. Nistor. May problema tayo. Ano ba nangyari? Sinunod yung dalawang plantasyon natin. Huwag niyo tigilan ng dalawang yun. Kapag bumalik kayo dito, nawala ang pare at buhay si Marlon, kayo ang papatayin ko. Yes, sir. Father, hanggang dito na lang po kami. Idideliver pa po kasi namin ito sa palengke. Maraming salamat. Walang anuman ho. Salamat. Sige ho. Sige. Sige ho, Father. Sige ho. Marlon, bakit hindi ka pa matulog? Hindi ba kakatulong sa problema natin ang ala? Alam mo, Father, nararamdaman ko Palaki ng palaki ang kasalanan ko. Dahil sa dami na tao kong napapatay. Ay kinakatakot ko. ay kung anong parusang igagawad sa akin ng Panginoong Diyos. Ano bang parusa yun? Maluwag ko natatanggapin. Siguro, Father, kukunin niya rin ang buhay ko ano. Dahil, isa ako sa mga tao, Ang gusto ko lang sana, 
Makanya ini nak tahu caranya. Bada. sa Panginoong Diyos. Tulungan mo ko dahil ayoko na pumatay ng tao. Ayoko na, Father. Ayoko na talaga. Kawikaan 3.30 Huwag kang makipag-away kung walang dahilan. kung hindi ka ginagawa ng anumang kasamaan. Kumatu ka at ikaw ay pagpubuksan. Humingi ka at ikaw ay pagbibigyan. Marlon, naghihintay ang Diyos sa iyong pagbabalik mo. At saka nagdesisyon ako. Bukas ng umaga, tatawagan ko si Congressman Cortez at sasabihin ko sa kanya, handa ko ng pirmahan ng mga dokumento para mabalik na sa kanya lupang gusto niyang bawihin. At nang sa ganon, magkaroon ka ng pagkakataong tumakas at wala na sigurong taong mapapatay pa. Marlon, magpahinga na tayo. Congressman Cortez Residence? Anya ba si Congressman? Wala po eh. Pumatid po ng prayer rally. Bastos naman ito. Salamat. Welcome po. Ano ba yan, Iho? Albusal Tigre. Marlon, kawawa nga tayo mo dyan. Magandang araw sa inyong dalawa. Siguro naman ngayon, hindi na kayo makakatakas. Pinapagod nyo ako. Ngayon wala na kayo matatakbuhan pa. Sige, labas! <tos> <tos> Laway pa lang yan. Tata, matindi ang almusal mo. Makunat na daing. Kasalanan sa Diyos siya pag hindi kayo kasal. Sabi ko na nga ba't masama ito eh. Sus, ako bahala sa'yo.
Saya siapa nih ihu? Di kusina saja, di mana sampah kue? Agak kat mana mana itu? Anpang ini saya mau kapitnya. Pagod na rin kami sa katatak mo! Masakit ang kalyo ko! Padre Kalibre! Palalakarin kita, Sapoy! Sa hirap na tinayas ko sa inyo! Palalakarin, Sapoy? Oo. Oh, di naging popcorn ang kalyo ko niyan. Huwag mo itapay sa Padre! Ako lang dapat na patay mo, di ba? Na! Huwag mong hayaan. Manaig masama sa kabutihan. Lumabang ka, Barlo. Lumabang ka.
patapos ang laban, Marlon. Si Congressman Cortez ang palalakarin natin sa apoy. Ano niyo mga kapatid? Mula nang isuko ko sa Diyos ang aking sarili, nagbagong aking pagkatao. At mula nang tanggapin ko si Kristo sa aking puso, ay biglang bumuhos ang biyaya sa akin. Kabilang dito, ang pagkahalal ninyo sa akin bilang congressman ng lalawigan ito. Kaya naman, gusto kong ibalik sa inyong mga mamamayan ang grasya sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa bayang ito. Mga kapatid, Meron tayong isang problema. Maapektuhan ang mga tahanan ninyo. Kaya sa inyo mga kabay, nakasalalay ang ikaunlad ng bayang ito. Kaya kung talagang ukol na gawin kong maunlad ang bayang ito, tutulungan tayo ng Diyos. Amen! Talagang gagawa ng paraan ng Panginoon para wag matuloy ang binabalak mo. Hindi pagpapaulan ang bayan ang iniisip mo, kundi pagpapaulan sa iyong sariling kapakanan. Padre Calibre, salamat sa Diyos at buhay kayo. Nabalitahan kong pagkadukot sa inyo, kaya inatasan ko ang buong... Sinetap lang si Baron sa lahat ng mga kaso niya. Pati ako naging sunod-sunura sa lahat ng gusto mo. Pero hindi na sa pagkakataong ito. Dinarakip kita sa ngala ng batas. Sumuko ka na! Maswerte ka pa rin, Congressman. Hindi ka na puro. Hindi pa kayo magkikita ng barkada. Sinong barkada? Si Lucifer. Mas maswerte pa rin ako, Father. Dahil naging kakampi ko ang sugo ng Diyos. Sino? Sino pa? Eh di ikaw. Thank you. 